এজেন্ডা 21 নিয়ে মূলত এর পূর্বে আমরা পরিবেশ বিষয়ে কিছু ভিডিও তৈরি করেছি এবং আমরা আমাদের আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে পরিবেশের উপরে আমরা আরো বেশ কিছু ভিডিও পরপর তৈরি করব তারই ভাড়া তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে এই এজেন্ডা 21 টপিকসটি চুজ করেছি এই টপিকসটা টোটালি পরিবেশ কেন্দ্রিক তো বন্ধুরা আমাদের মূল আলোচনা শুরু করার আগে আপনারা এখনো যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পরিবেশ সংক্রান্ত পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই নিচের বেল বাটনটিতে ক্লিক করবেন তাহলে চলুন বন্ধুরা আমরা আমাদের মূল আলোচনা অর্থাৎ এজেন্ডা 21 কি এই বিষয়টা জানতে ভিতরে চলে যাই ধন্যবাদ 21 হচ্ছে জাতিসংঘের আন্ডারে এজেন্ডা 21 হচ্ছে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত একটি নন বাইন্ডিং অ্যাকশন প্ল্যান এবং এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে উন্নয়ন অর্থাৎ উন্নয়নের যে স্থায়িত্বটা সেটা ধরে রাখা অর্থাৎ সাসটেইন করা যায় উন্নয়নটা যেন সাসটেইন করতে পারে তার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ জাতিসংঘের যে জেনারেল অ্যাসেম্বলি এজেন্ডা 21 কে একটি নন বাইন্ডিং অ্যাকশন প্ল্যান হিসেবে সবার সামনে পেশ করে তো এই ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা শব্দ দেখতে পাই সেটা হচ্ছে নন বাইন্ডিং নন বাইন্ডিং অ্যাকশন প্ল্যান মূলত আমাদের এই জিনিসটা জানা খুবই দরকার যে জাতিসংঘের যে বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন আছে অর্থাৎ যে পাঁচটি অঙ্গ সংগঠন আছে এর ভিতরে শুধুমাত্র জাতিসংঘের যে সিকিউরিটি কাউন্সিল অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদ সেই নিরাপত্তা পরিষদ অর্থাৎ জাতিসংঘের চার্টার অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ যদি কোনো ধরনের রেজুলেশন প্রকাশ করে সেটা প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বাইন্ডিং অ্যাকশন প্ল্যান অর্থাৎ এটা আইন বাধ্যগতভাবে প্রত্যেকটা রাষ্ট্র সেই রেজুলেশনের টা মেনে চলবে কিন্তু এ বাদে অন্য যে অর্গানগুলো আছে বিশেষ করে জাতিসংঘের যে সাধারণ পরিষদ অর্থাৎ জেনারেল অ্যাসেম্বলি সেখান থেকে যদি কোনো ধরনের রেজুলেশন তৈরি হয় সেটা তার ন্যাচাটা থাকে নন বাইন্ডিং অর্থাৎ সেক্ষেত্রে একটা রাষ্ট্র ইচ্ছা করলেও সেই রেজুলেশনটা মানতে পারে আবার ইচ্ছা না করলে সেটা নাও মানতে পারে এটা রাষ্ট্রের উপর ভেরি করে অর্থাৎ মূলত ইউনাইটেড নেশন তার যে এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান নামে যে নন বাইন্ডিং অ্যাকশন প্ল্যান অর্থাৎ এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান নামে যে রেজুলেশনটা পেশ করে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল সে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের যে ডেভেলপমেন্ট তার সাস্টেনিটি বজায় রাখা তারপরে যেটা দেখতেছি যে এই এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান অর্থাৎ এই এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান উনিশশো বিরানব্বই সালে রিও ডি জেনারি অর্থাৎ ব্রাজিলের রিও ডি জেনারিতে আর্ট সামিট হয় অর্থাৎ জাতিসংঘের জাতিসংঘের নেতৃত্বে যে পরিবেশ এবং ডেভেলপমেন্ট এই শীর্ষক যে কনফারেন্সটা হয় উনিশশো বিরানব্বই সালে ব্রাজিলে তাকে আর্ট আর্ট সামিটে বলা হয় এই আর্ট সামিটে মূলত এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান এর বিষয়ে খসড়া প্রকাশ করা হয় মানে এই সাবমিটের একটা প্রোডাক্ট হিসেবে পরবর্তীতে এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান আমাদের সামনে চলে আসে তো জাতিসংঘ জাতিসংঘের এই যে অ্যাকশন এজেন্ডা এটা শুধুমাত্র জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত নয় জাতিসংঘের পাশাপাশি যে বিভিন্ন মাল্টি লেটারাল অর্গানাইজেশনগুলো আছে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনগুলো আছে এমনকি বিভিন্ন ইন্ডিভিজুয়াল গভর্নমেন্ট অথবা মানে বিভিন্ন সরকার ব্যক্তিগতভাবেও তাদের লোকাল এবং গ্লোবাল লেভেলে অর্থাৎ এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান শুধুমাত্র ন্যাশনাল লেভেল অথবা গ্লোবাল লেভেল নয় এটা লোকাল লেভেল লেভেল অর্থাৎ একটা রাষ্ট্রের প্রান্তিক পর্যায়ে থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এবং সেখান থেকে পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে এই এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান এর যে বিভিন্ন প্ল্যানগুলো আছে অ্যাকশন প্ল্যান সেগুলো অন্তর্ভুক্ত এবং বিভিন্ন অ্যাক্টর যারা ইউএন এর অন্তর্ভুক্ত তারা এই জিনিসটাকে সব জায়গায় পাবলিকেশন পাবলিসিটি পাবলিসিটি মাধ্যমে একটা সহজবোধ রূপদান করে এখানে আমরা প্রথমেই দেখছি যে এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান এখানে যে টোয়েন্টি ওয়ান এই যে শব্দটা এটা দ্বারা মূলত টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিকে বোঝানো হয়েছে এবং এটা দ্বারা এই এটা দ্বারা এটা নিশ্চিত করা হয়েছে যে কিছু মডিফিকেশন আনা জাতিসংঘের যে বিভিন্ন কনফারেন্সগুলো ছিল এর আগে যে পরিবেশ কেন্দ্রিক সে পরিবেশ কেন্দ্রিকে বিভিন্ন কনফারেন্সগুলো কিছু কিছু কনফারেন্সে মূলত দেখা গেছে সেখানে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণে কমানোর কথা বলা হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বনায়নের বিষয়ে বলা হয়েছে কিছু ক্ষেত্রে 
পানি বিষয়ে বলা হয়েছে কিন্তু মূলত টোয়েন্টি ওয়ান অর্থাৎ এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানে মূলত টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে প্রত্যেকটা রাষ্ট্র তাদের ধারাবাহিক উন্নয়ন সেই উন্নয়নটাকে কীভাবে সাসটেইন করবে সেক্ষেত্রে একটা কর্মপদ্ধতি প্রকাশ করা হয়েছে এবং এটাকে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরির এজেন্ডা হিসেবে সামনে প্রকাশ করছে আর এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে গ্লোবাল সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট সেটা বজায় রাখা এবং এর জন্য যেটা আগে বলা হইল যে শুধুমাত্র ইউএন না এবং মাল্টিনেশনাল অর্গানাইজেশনগুলো না প্রত্যেকটা যিনি রাজ্য রাষ্ট্র যারা এই এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চায় তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের একদম বেসিক লেভেল হবে তাদের লোকাল লেভেল থেকে অর্থাৎ তারা একদম লোকাল গভর্নমেন্ট অর্থাৎ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে তারা তার রাষ্ট্রের সমস্ত সমগ্র কার্যক্রমে অর্থাৎ পরিবেশ কেন্দ্রিক বা বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রমগুলো এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানের যে প্রিন্সিপালগুলো আছে বা তার যে ক্লসগুলো আছে সেই অনুযায়ী করবে এর ফলে এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়নের হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে আর পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দু সালে অর্থাৎ দু হাজার সালে যখন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস নামে একটা আলাদা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হলো জাতিসংঘের আন্ডারে সেখানে বলা হতো বলা হলো যে এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস এইটা হবে এজেন্ডা টোয়েন্টি থার্টি অর্থাৎ দু সালের মধ্যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এর যে সাতারোটা লক্ষ্য ছিল সে সাতারোটা লক্ষ্য দু সালের ভিতরে পূরণ করবে প্রত্যেকটা রাষ্ট্র অর্থাৎ যারা যারা এই রেজুলেশনটাকে মেনে নিয়েছে পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই স্ট্রাকচার এবং কন্টেন্টস অর্থাৎ এই এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান এই এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানের স্ট্রাকচারটাকে কীভাবে এটা গঠিত হয়েছে এর এর যে একটা মানে চার্টার আছে সেই চার্টার অনুযায়ী এর স্ট্রাকচারটা কেমন সেটা আমরা জানবো প্রথমেই দেখছি যে এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানের যে ডকুমেন্ট সেটা অনেক বিশাল অর্থাৎ প্রায় তিনশো পঞ্চাশ পেজের একটা বিশাল ডকুমেন্টস সেই তিনশো পঞ্চাশ পেজের ডকুমেন্টটাকে প্রায় চল্লিশটা চ্যাপ্টারে ভাগ করা হয়েছে এবং সেই চল্লিশটা চ্যাপ্টারকে চারটা সেকশনের আন্ডারে আনা হয়েছে প্রথম সেকশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে সোশ্যাল এবং ইকোনমিক যে ডাইমেনশন এই ডাইমেনশনটাকে ব্যবহার করার মাধ্যমে যে পোভার্টি আছে বিশেষ করে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে যে দারিদ্রতা দারিদ্র আছে দারিদ্রতা আছে সেই দারিদ্রতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অর্থাৎ সংগ্রাম করেন দারিদ্র বিমোচন করা এবং এছাড়া যে ভোক্তার খাবার মানে কোনো কিছু ভোগ করার যে প্যাটার্ন সে প্যাটার্নের পরিবর্তন আনা এছাড়া প্রথম সেকশনে আছে কীভাবে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর মানে হেলথ অর্থাৎ স্বাস্থ্য উন্নয়ন করবে ঘটাবে সেটা এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানের একটা অংশ হিসেবে থাকে আছে এবারেও যে সাস্টেনেবল পপুলেশন অর্থাৎ পপুলেশন গ্রোথ কীভাবে কন্ট্রোল করা যাবে এমন কি যেভাবে কীভাবে কোনো ধরনের ডেভেলপমেন্ট সেটেলমেন্টের ক্ষেত্রে কীভাবে এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানের যে প্রভিশনগুলো আছে সেগুলো মেনে নিয়ে মেনে নিয়ে চলতে হবে এবং যারা পল পলিসি মেকার আছে তারা তাদের ডিসিশন মেকিংয়ের ক্ষেত্রে এই প্রভিশনগুলো কীভাবে মানবে সে সম্পর্কে সেকশন ওয়ানে বলা হয়েছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেকশন টু এ বলা হয়েছে যে ম্যানেজমেন্টের বিষয় অর্থাৎ একটা রাষ্ট্রের রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের বিষয়টা সে এবং রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে যে তাদের অ্যাটমসফেরিক প্রোটেকশন প্রোটেকশন অর্থাৎ আমাদের আমরা জানি মূলত পরিবেশ দূষণের পিছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের বৃদ্ধি বা সিএফসি গ্যাস আর এই সিএফসি গ্যাস তখনই বৃদ্ধি পায় যখন সেখানে ফসিল ফুয়েলের পরিমাণ ফসিল ফুয়েলের বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েল অর্থাৎ ফসিল ফুয়েল বেশি করে পোড়ানো হয় আর ফসিল ফুয়েল বলতে মূলত আমাদের এই যে ন্যাচারাল রিসোর্সগুলো যেগুলো আছে সেগুলোকে বুঝে থাকি এগুলোকে অর্থাৎ সেকশন টুয়ে বলা হয়েছে এই ধরনের যে ফসিল ফুয়েল অর্থাৎ যে রিসোর্সগুলো আছে সেগুলোকে রক্ষা করা তার প্রপার ম্যানেজমেন্ট বিষয়টা বিষয়টা সেকশন টুয়ে বলা হয়েছে এ বাদেও যে ডিফরেস্টেশন অর্থাৎ বন নিধন সেটাকে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এছাড়া পরিবেশের যে বিভিন্ন বিভিন্ন যে রাষ্ট্রগুলো আছে যারা তার অবস্থানগতভাবে বিভিন্ন পরিবেশ পরিবেশ সম্পর্কিত ঝুঁকির ভিতরে আছে তাদের প্রোটেকশন দেয়া বিভিন্ন এই যে বায়ো বায়োডাইভার্সিটি অর্থাৎ বায়োলজিক্যাল বা ডাইভার্সিটি বায়োডাইভার্সিটি যেটা জীব বৈচিত্র্য সেটাকে অবশ্যই রক্ষা করা তারপর পলিউশন ম্যানেজমেন্ট বিষয়টা আছে যে বিভিন্ন টেকনোলজির মাধ্যমে পলিউশন ম্যানেজমেন্ট করা এবারে আরও অন্য অন্য বিষয়গুলো সেকশন টুয়ে আলোচনা আসছে তারপর সেকশন থ্রিতে আসছে যে মূলত এই যে ম্যানেজমেন্টের যে দায়িত্ব বা প্রোটেকশনের বিষয়টা অ্যাওয়ারনেসের বিষয়ে এই জিনিসগুলো কারা করবে সেখানে এগুলো হচ্ছে এই রোলগুলো মূলত পালন করবে যারা 
um, younger generation but children ba uh, mohila in mohila as a ngo as a local authority with a business by industry with a pare sadharan shromik hoyte pare to muloto sarbostor manus tade parosparik kriya karmer madhye tader poribesh অর্থাৎ সর্বস্তরের মানুষই তাদের পারস্পরিক ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে তাদের পরিবেশকে রক্ষা করবে এবং তাদের যে উন্নয়ন সেই উন্নয়নটিকে তারা বজায় রাখবে সাস্টেনিটি প্রদান করবে সেই বিষয়টাই সেকশন থ্রিতে বলা হয়েছে এবং সেকশন ফোরে বলা হয়েছে যে ইমপ্লিমেন্টেশনের বিষয়টা অর্থাৎ আমরা এটা জানি যে নর্থ সাউথ যে গ্যাপ অর্থাৎ যে নর্থের যে রাষ্ট্রগুলো আছে তারা তুলনামূলক উন্নত এবং সাউথ এরিয়া হচ্ছে অন্য উন্নয়নশীল বা অনুন্নত রাষ্ট্র অর্থাৎ সেক্ষেত্রে যে উন্নত রাষ্ট্রগুলো আছে তাদের যে টেকনোলজি এডুকেশন বা ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি বা সায়েন্টিফিক ইনভেনশন এই জিনিসগুলো বা ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট এগুলোর এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে মূলত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো আছে তাদেরকে এই বহুমুখী যে সমস্যা অর্থাৎ পরিবেশ কেন্দ্রিক যে বহুমুখী সমস্যা সমাধানে যে এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানের যে এই সেকশনগুলো আছে বা প্রিন্সিপালগুলো আছে সেগুলো বাস্তবায়নে উন্নত রাষ্ট্রগুলো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে সাহায্য করবে সেই বিষয়টা সেকশন ফোরে উল্লেখ করা হয়েছে তারপরে যদি আমরা দেখি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইভিলেশন অর্থাৎ এই এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান কীভাবে আমাদের সামনে আসলো প্রথমে আমরা প্রথম স্লাইডটি বলেছিলাম যে আর্ট সামিটের মাধ্যমে উনিশশো সালে এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানের জন্ম হয় অর্থাৎ একশো আটাত্তরটি রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সরকার তাদের তারা এই প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করার জন্য ভোট প্রদান করে তারপরে হয় কি তারপরে রিও রিও ফাইভ হয় অর্থাৎ উনিশশো সাতানব্বই সালে জাতিসংঘের জেনারেল অ্যাসেম্বলির আন্ডারে এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানে রিও ফাইভ হয় সেখানে মূলত এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানের যে কাজগুলো কি কী হবে সেগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে তারপর রিও টেনে যে রিও টেনে মূলত বলা হয়েছে যে এই যে সাস্টেনেবিলিটির কথা অর্থাৎ যে মানুষ যে প্রত্যেকটা উন্নয়নশীল বা উন্নত রাষ্ট্র তাদের যে উন্নয়নগুলো করছে সেগুলোর সাস্টেনেবিলিটি কেমন হবে সে সম্পর্কে সাউথ আফ্রিকার জোয়ান্স বার্গে দুই সালে রিও টেন নামে একটা ওয়ার্ল্ড সামিট হয় সেখানে বিশ্বের সকল প্রধান রাষ্ট্রপ্রধানরা সেখানে যান এবং একটা জাতিসংঘের আন্ডারে তারা একটা কমিটমেন্ট করে কীভাবে তার পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে একটা ইমপ্লিমেন্টেশন ইমপ্লিমেন্টিং প্রভিশন তৈরি করবে এজেন্ডা টোয়েন্টির আন্ডারে তারপরে তার ফল পরবর্তীতে এর ফল প্রস্তুতে তারা এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানকে এমডিজি অর্থাৎ আমরা জানি যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল অর্থাৎ এসডিজির পূর্বে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস নামে একটা বিষয় ছিল যেটা আমাদের বাংলাদেশের কথা যদি বলি বাংলাদেশ সেখানে সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে ভালো পারফরমেন্স হিসেবে সম্মানিত হয়েছে তো সেই মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল কিন্তু এজেন্ডা টোয়েন্টির আন্ডারে ছিল এবং বর্তমানে তো সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল সেটা কিন্তু এজেন্ডা টোয়েন্টি থার্টি আন্ডার তো মূলত এই যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে রাষ্ট্রপ্রধানরা তারা এই মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস এই গোলসের মাধ্যমে এই এমডিজি সেট করার মাধ্যমে এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানকে কীভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে তার সম্পর্কে সম্মতি প্রদান করে তারপরে আমরা যদি দেখতেছি রিও টোয়েন্টি যেটাকে আমরা ইউনাইটেড নেশন কনফারেন্স অন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বলে যেটাকে আমরা এস ডিজি যেটা বলে থাকি সেখানে যারা মেম্বার রাষ্ট্র ছিল তারা আবারও এটা স্বীকার করে নেয় যে তাদের উন্নয়নকে ধারাবাহিক বজায় রাখার জন্য এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর সেক্ষেত্রে তারা এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানের প্রভিশনগুলো মেনে চলবে এবং এজেন্ডা টোয়েন্টি থার্টি যেটাকে আমরা বললাম সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস এর মাধ্যমে তারা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলসের যে কয়েকটি গোল ছিল যেগুলো পূরণ করা মোটামুটি অন্য অনেকগুলো রাষ্ট্রে বিশেষ করে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো হয়ে গিয়েছিল তারপরেও সেই গোলসের সাথে আরও কিছু এক্সট্রা গোলস অর্থাৎ মোট সাতারোটি গোলস তৈরি করার মাধ্যমে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস তৈরি করা হয় যেটা দুই হাজার পনেরো সালে ইউএন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট সামিটে প্রকাশ করা হয় তার আন্ডারে এজেন্ডা টোয়েন্টি থার্টি এজেন্ডা টোয়েন্টি থার্টি নামে যে এক নতুন 
পরিবেশ বিষয়ক টপিক সেটা সামনে আনা হয় তো এই ছিল মূলত এজেন্ডা 21 এটা ইভোলিউশন অর্থাৎ এটা আমাদের সামনে আসার আগ পর্যন্ত কতগুলো ধাপ পার হয়ে এসেছে সেই সম্পর্কে আমরা জানলাম তো চলুন পরবর্তী স্লাইডে আমরা চলে যাই তো এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্লাইড এখানে মূলত বলা হয়েছে যে এজেন্ডা 21 জিনিসের মানে উদ্দেশ্য অর্থাৎ এই যে অর্থাৎ এজেন্ডা 21 কে নিয়ে যে অনেক ধারাবাহিক আলোচনা চলল বা বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানরা বিভিন্ন সরকার প্রধানরা বিভিন্ন এনজিও আইএনজিও আইজিওস এরা যে পারস্পরিক আলোচনা করলো তো এই সেই এজেন্ডা 21 এর উদ্দেশ্যটা কি ছিল সেই সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা করব সেখানে বলা হয়েছে যে এজেন্ডা 21 এর উদ্দেশ্য মূলত চারটি ছিল যেটাকে তাদের প্রভিশনে বলা হয়েছে এজেন্ডা 21 এর যে চারটা সেখানে ডকুমেন্ট সেখানে এর উদ্দেশ্যগুলো সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে যে প্রথম যে উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যটা ছিল সেটা হচ্ছে যে গ্লোবাল সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট যেটা আমরা বারবার বলে আসি যে এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ধারাবাহিক যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সেই ডেভেলপমেন্টের ধারাবাহিকতাটাকে বজায় রাখা যেন ওটা ব্যাহত না হয় প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের দ্বারা উন্নয়ন জনে মানে সমগতিতে এগোতে থাকে সেখানে যেন কোনো কোনো ধরনের বাধা না আসে সেটা নিশ্চিত করা ছিল এজেন্ডা 21 এর অন্যতম উদ্দেশ্য এছাড়াও এর এটা এমন একটা এজেন্ডা যাকে সামনে আনা হয়েছিল পরিবেশগত বিভিন্ন যে ড্যামেজ অর্থাৎ সমস্যা বা বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতি বা বিশেষ করে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো বা অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর যে দারিদ্রতা দরিদ্র বিমোচন বিমোচনের জন্য এবং বিশেষ করে উন্নয়নশীল রাষ্ট্র বা অনুন্নত রাষ্ট্রের যে বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি সেই সকল রোগ ব্যাধি বা দারিদ্রতা বা পরিবেশগত যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো থেকে ফাইট করার জন্য মূলত টোয়েন্টি ওয়ানকে সামনে আনা হয় রাষ্ট্রগুলো তাদের পারস্পরিক যে সমস্যাগুলো সেগুলো তারা শেয়ার করতে থাকে এবং এর ফলে হয় কি যে তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক রেসপন্সিবিলিটি সেটা বৃদ্ধি পায় তো তার ফলে একজন আর একজনের প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধি পায় একজন আর একজনের প্রতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পায় যেমন আমরা এখানে উদাহরণ পোলিও ড্রপসের কথা বলতে পারি যে আমাদের আমাদের মতো যে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো সেখানে অনেক শিশু মারা যায় পোলিওর কারণে সেক্ষেত্রে উন্নত যে রাষ্ট্রগুলো ছিল তারা তারা কিন্তু তাদের রেসপন্সিবিলিটি প্রদানের মাধ্যমে পোলিওর এই যে রোগটা থেকে মানুষ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জনসাধারণকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসে আর সর্বশেষ যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যেটা আমরা প্রথম স্লাইডে বলছি যে এর কার্যক্রমটা শুধুমাত্র রাষ্ট্রকেন্দ্রিক না রাষ্ট্রের প্রান্তিক পর্যায়ে পর্যন্ত অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটি ইন্ডিভিজুয়ালও এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানের অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ লোকাল গভর্নমেন্ট স্থানীয় সরকার থেকে সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং সেখান থেকে ইন্টারন্যাশনাল স্পেয়ার এই সকল সকল কিছুকেই এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান কভার করে আর এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানের পরবর্তী স্লাইডে যদি দেখতে পাই এখানে তার কিছু কাজের কথা বলা হয়েছে যে কাজগুলোকে সে প্রত্যেকটা রাষ্ট্র যারা এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান বাস্তব কর বাস্তবায়ন করতে চায় তাদেরকে তাদের সামনে উপস্থাপন করেছে প্রথমত সেখে বলেছে এখানে ওভারকামি কনফ্রন্টেশন কোনো ধরনের পারস্পরিক বা স্থানীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যদি কোনো ধরনের সমস্যা হয় বা কনফ্রন্টেশন হয় সেগুলো থেকে সরে আসতে অথবা সেন্ট্রাল কোনো পাশাপাশি কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে যদি কোনো পরিবেশ কেন্দ্রিক কোনো ঝামেলা হয় সেই ঝামেলা থেকে সরে আসতে বা অথবা কোনো ধরনের আইডিয়া এর ভিতরে যদি কোনো ধরনের বিপক্ষতা বা পারস্পরিক সংঘর্ষ তৈরি হয় সেখান থেকে সরে এসে অর্থাৎ এই ধরনের কোনো ধরনের যে কোনো ধরনের সাংঘর্ষিকতা কে থেকে সরে এসে মূলত সলিডারিটির ভিত্তিতে পারস্পরিক সৌহার্দ জ্ঞাপন করা এটাই মূলত এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানের প্রথম কাজ কথা ছিল এবারে ইয়ারেজিং বর্ডারের কথা বলা হয়েছে যে আমরা যদি ইন্টারন্যাশনাল ইনভারনমেন্টাল লয়ের কথা বলি সেখানে আমরা একটা প্রিন্সিপালে পাই যে যে গুড নেইবার নেইবারনিংস অর্থাৎ ভালো প্রতিবেশী নীতি একটা নীতির কথা বলা হয়েছে মূলত প্রত্যেকটা রাষ্ট্র তার পারস্পরিক পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে দায়বদ্ধতা সেখান থেকে বর্ডার ইংরেজি বর্ডারের কথা বলা হয়েছে আর এবং 
যে পরিবেশ রক্ষা করার ক্ষেত্রে পরিবেশ যেহেতু কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত না পরিবেশ একটা ভৌগোলিক অবস্থান অর্থাৎ কোন একটা রাষ্ট্র তার নিজের পরিবেশ ধ্বংসের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী কোন একটা রাষ্ট্রের পরিবেশকে ধ্বংস করতে পারে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা রাষ্ট্র তার নিজস্ব পরিবেশকে সেফ রাখতে হবে আর সেফ রাখতে হবে এবং এ বাদে অন্য কোন রাষ্ট্র যেন তার পরিবেশ করার পরিবেশের কারণে বা তার কাজের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেটাও দেখতে হবে এর পরে যে বিষয়টা এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে লিভিং স্ট্যান্ডার্ড কমানো অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ যে কান্ট্রিগুলো আছে সেখানে মানুষের লিভিং স্ট্যান্ডার্ডে তা অনেক হাই সেখানে দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে আমেরিকার কথা যদি বলি সেখানে সেখানে প্রায় প্রতি দশজন অথবা বিশজন অন্তর অন্তর বা একটা করে গাড়ি আছে তো এই ধরনের যে যে প্রচুর পরিমাণ ফসিল ফুয়েলের যে অপচয় এর ফলে হয় পরিবেশগত বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় তো মানুষের লিভিং স্ট্যান্ডার্ডের উপর ভিত্তি করে মূলত পরিবেশের অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে বা এর এর জন্যই কিন্তু বলেছে যে ইনভারমেন্টাল ট্যাক্সেশনের কথা বলা হয়েছে রিসোর্স এবং টেকনোলজিক্যাল ট্রান্সফারের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ লিভিং স্ট্যান্ডার্ডের ক্ষেত্রে একটা ভারসাম্য আনার কথা বলেছে যে উন্নত রাষ্ট্রগুলো যে লিভিং স্ট্যান্ডার্ড এবং অন্য উন্নয়নশীল বা উন্নত অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যে একটা বিশাল গ্যাপ সেই গ্যাপটা দূর করার জন্য কিছু ট্রান্সফার ট্রান্সফারিং ট্রান্সফারের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ সেখানে সম্পদ বা রিসোর্স অথবা টেকনোলজিক্যাল ট্রান্সফারের মাধ্যমে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে আর লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করতে নিজের কথা বলা হয়েছে যেটা উপরের সাথে মিলে যায় যে যে হাই লাইফ স্টাইল যেগুলো উন্নত রাষ্ট্রগুলো ফলো করে যার ফলে পরিবেশগত অনেক সমস্যা হতে পারে সেগুলোকে কন্ট্রোলে আনার কথা এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানে বলা হয় এরপর রেশনাল ওয়াটার ইউজ পানির যৌক্তিক ব্যবহার অর্থাৎ আমরা বর্তমানে দেখতে পাই যে পানির যথেচ্ছা ব্যবহারের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায় বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পানির অনেক স্বল্পতা দেখা যায় এবং পৃথিবীর তে প্রায় তিন পার্সেন্ট বিশুদ্ধ পানির পরিমাণ তো সেই বিশুদ্ধ পানির পরিমাণে যে তিন পার্সেন্ট সেই পানি যেহেতু অনেক মূল্যবান একটা রিসোর্স সেই রিসোর্সটাকে আমাদের রেশনালি ইউজ করতে হবে যেহেতু ওয়াটার ইউজ বাদে ওয়াটারকে পানি ব্যবহার বাদে আমরা বাঁচব না কিন্তু সেই ক্ষেত্রে পানি ব্যবহারের বেসটা কেমন হওয়া দরকার বা সেই ক্ষেত্রেও এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান আমাদের জানিয়ে দিয়েছে এবং পপুলেশন কন্ট্রোলের কথা বলা হয়েছে যে পৃথিবীর তো অবশ্যই একটা ক্যাপাসিটি আছে মানুষ ধরে রাখার সেই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে সবাইকে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রকে তার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান জানিয়ে হয়েছে ট্রান্সপোর্টেশনের বিষয়টা বলা হয়েছে এবার হিউম্যান সেটেলমেন্ট ডিপেন্ডেন্সি বার্ডেন্স এবারে অনেকগুলো প্রফেশনের কথা এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানে বলা হয়েছে তো এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানের এই যে প্রভিশন বা এই যে ইভোলিউশন বা ফাংশনগুলো এর মূল উদ্দেশ্যই কিন্তু প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের ভিতরে তাদের যে ধারাবাহিক উন্নয়ন সেই ধারাবাহিক উন্নয়নটাকে বজায় রাখা এবং পরিবেশগত বিভিন্ন যে ক্ষয়ক্ষতি সেখান থেকে সরে আসে বা বিভিন্ন রোগ ব্যাধি থেকে উন্নত রাষ্ট্রগুলো অনুন্নয়নশীল বা উন্নত অনুন্নয়নশীল বা বা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে বাঁচাবে বা পরিবেশ দারিদ্রত বিমোচনের জন্য তাদের সহায়তা করবে এ বাদেও টেকনোলজিক্যালি অর্থাৎ উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে সকল সহযোগিতা দরকার উন্নত রাষ্ট্রগুলো অনুন্নয়নশীল এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে সে সহায়তাগুলো প্রদান করবে তো এই ছিল মূলত এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক আলো সংক্ষিপ্ত আলোচনা তো আপনাদের অবশ্যই এই বিষয়ে অনেক বিস্তারিত করে পড়তে হবে ভালোভাবে জানার জন্য তো পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে মতন শেষ করছি ধন্যবাদ